আসসালামু আলাইকুম ফার্স্ট অফ অল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ইউটিউব চ্যানেল সো আজকে আমি আপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আমি আলোচনা করব এবং চেষ্টা করব আপনাদেরকে কত সহজে বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়া যায় আপনারা হয়তো জানেন যে যদি আপনাদের টার্গেট থাকে ব্যাংক প্রিপারেশন অর্থাৎ ব্যাংক জব রাইট সো ব্যাংক জবের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা বড় বাধার সম্মুখীন হয় সেটা হচ্ছে ম্যাথ কোয়েশ্চেন সলিউশন করা আর স্বভাবত আমরা সবাই জানি যে ব্যাংক পরীক্ষায় সাধারণত ম্যাথ গুলো অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে থাকে এবং যেটা সমাধান করা আমাদের পক্ষে অনেক সময় সাপেক্ষে হয়ে যায় এবং সময় না থাকার কারণে আমরা এটা এই বিষয়টা ভালো করতে পারি না আর যার ফলে আমাদের বারবার ছিটকে পড়তে হয় আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পর থেকে তাই আজকে আমি আপনাদেরকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এই সম্পর্কে যত ধরনের প্রশ্ন বিগত ব্যাংক পরীক্ষা এসেছিল সবগুলো প্রশ্নের সমাধান আমি আপনাদেরকে খুব সহজে শিখিয়ে দিব আশা করি আজকের এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনি আর কখনো এই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট নিয়ে জটিলতার মধ্যে পড়তে হবে না আপনি যে কোনো পরীক্ষায় খুব সহজে ক্রেক করতে পারবেন খুব সহজে আনসার করতে পারবেন তাহলে আপনি আমার ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পরে আপনি কত অ্যাঙ্গেলে প্রশ্ন আসতে পারে এবং কিভাবে আপনি সলভ করতে হয় সবগুলো বিষয় জেনে যাবেন আর এই ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং এই ভিডিওটি করার পরে আপনাকে আমি দেখিয়ে দিব বা ভিডিওটি পূর্বে আপনাকে আমি দেখিয়ে দিব অথবা আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পিডিএফ ফাইল আমি আপলোড দিয়ে দেব আপনি পিডিএফ ফাইলটা ডাউনলোড করে নেবেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে তারপর দেখবেন যে বইয়ের যে সলিউশন দেয়া রয়েছে আর আমি যে এগুলো আপনাদের শিখালাম সেগুলোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় আপনি কোনটা খুব সহজে করতে পারেন মনে রাখবেন এই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা যৌগিক বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এই অঙ্কগুলো যদি আপনি করতে যান আপনাকে একটা বেসিক সূত্র মনে রাখতে হয় সাধারণত এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মেথডে যে চক্রবৃদ্ধির মুনাফা সমান সি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই এন ইন্টু এন পাওয়ার এন ইন্টু টি রাইট সো আপনি এই সূত্রটা দিয়ে সাধারণত যত আমরা এসএসি বা জেএসি বা পিএসি আমরা যত অঙ্ক করেছিলাম চক্রবৃদ্ধির মুনাফা সিক্স সেভেন এইট নাইন সব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এই চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে আমরা অঙ্কটা করেছিলাম যার ফলে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় ক্যালকুলেটরের ওপরে নির্ভর করতাম আর এভাবে সূত্রটার মধ্যে মান বসানোর পরে আমরা সরাসরি ক্যালকুলেটর চাপ দিয়ে আনসারটা বের করে ফেলতাম কিন্তু আমরা জানি যে ব্যাংক পরীক্ষায় যখন আমাদের এই কম্পিউ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রিলেটেড কোনো প্রশ্ন আসবে তখন আমাদের ক্যালকুলেটর ব্যবহারের কোনো অপশন থাকবে না যা করার আমাদেরকে হাতেই করতে হবে তাহলে চলুন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাই বিগত ব্যাংক পরীক্ষায় এটা সরকারি প্রাইভেট পাবলিক প্রাইভেট ব্যাংক বা গভর্নমেন্ট ব্যাংকে বা যতগুলো ব্যাংক পরীক্ষার মধ্যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট থেকে প্রশ্ন এসেছিল সেগুলোর সমাধান আমরা শিখব মাত্র প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিভাবে খুব সহজে খুব দ্রুত ট্যাকেল দেয়া যায় বা আনসার করা যায় মাত্র একটা টেকনিক মনে রেখে বা একটা কৌশল ভালোভাবে আয়ত্ত করে কিভাবে সবগুলো আনসার করা যায় সে বিষয়টা আমরা এখন শিখে নিব প্রথমে আমি বলে নিতে চাই যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এই বিষয়টা আপনাকে যদি আপনি শিখতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা কি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা হচ্ছে আমরা জানি যে সাধারণত যারা বিভিন্ন ব্যবসায় বা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা হচ্ছে ব্যাংকের মধ্যে বা বিভিন্ন জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করে থাকে তাদের একটাই উদ্দেশ্য থাকে যে এই টাকা ইনভেস্ট করার পেছনে তাদের কি বেনিফিট হবে তারা কি বেনিফিট পাবে সেই বিষয়টা তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখে থাকে এবং যদি আপনি কাউকে কখনো কোনো জায়গায় পাঁচ বছর দুই বছর তিন বছরের জন্য ইনভেস্ট করেন তখন আপনি একটা বিষয় মাথায় রাখেন যে কিছু শর্ত তাকে দিয়ে দেন অথবা আপনি যদি ব্যাংক থেকে কোনো লোন নেন তাহলে অবশ্যই ব্যাংক আপনাকে একটা শর্ত দিয়ে দিবে অথবা আপনি যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের কাছ থেকে লোন নেন বা কখনো যদি আপনি কাউকে কোনো একটা বিজনেস এর মধ্যে কোনো টাকা ইনভেস্ট করেন তখন আপনি বলে দেন যে আমি যে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা দিব বা আসলটা দিব সে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের ওপরে আমাকে প্রতি বছরে নির্দিষ্ট একটা পার্সেন্টেজ আমাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে আর যেটাকে আমরা বলি মুনাফা 
বা হচ্ছে শোধ সুতরাং এই মুনাফা যদি আপনি নির্ণয় করতে চান যে আপনাকে যদি আপনি যদি বলেন যে প্রত্যেক বছর আমাকে পাঁচ পার্সেন্ট ছাড়ে মুনাফা দিতে হবে তাহলে আপনার যে আসল টাকা রয়েছে সেটার উপরে আপনাকে পাঁচ পার্সেন্ট মুনাফা দিবে আর যদি আপনি বলে দেন যে প্রত্যেক বছর আমাকে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে পাঁচ পার্সেন্ট ছাড়ে শোধ দিতে হবে তখন আপনি মনে রাখবেন যে প্রথম বছর আপনি আসল টাকার উপরে যে পাঁচ পার্সেন্ট পেলেন আহ ওই পাঁচ পার্সেন্ট শোধ সহ আপনার আসলের সাথে যোগ হবে তার পরবর্তীতে আপনি এই শোধ এবং আসল দুইটার উপরে আবার পাঁচ পার্সেন্ট শোধ পরবর্তী বছরে পাবেন এভাবে আপনার প্রত্যেক বছরে আসল বৃদ্ধি পেতে থাকবে সুতরাং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা যৌগিক বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বছরে আপনার আসলটা বৃদ্ধি পাবে যেটা সরল মুনাফার ক্ষেত্রে কখনো বৃদ্ধি পাবে না সেটা সেম থাকবে এবং আজকের এই ভিডিওতে আপনি সরল মুনাফার শোধ নির্ণয় এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফার শোধ নির্ণয় এবং সরল মুনাফা থেকে যে যে অঙ্কগুলো আপনি আসে সেগুলোর সাথে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা যেটা মিলিয়ে আসে সেটা আপনি আজকে শিখতে পারবেন এবং তার সাথে সাথে আপনি আরো একটা বিষয় জানতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে কিভাবে খুব সহজে আপনি চক্রবৃদ্ধি থেকে কত রকমের প্রশ্ন আসতে পারে বিগত ব্যাংক পরীক্ষায় কি কি প্রশ্ন এসেছে সেগুলো সরাসরি এখানে অপশন সহ প্রশ্ন বাংলা ইংরেজি তার সাথে সাথে আমার নিজে হাতে লেখা প্রশ্নগুলো আমি এখানে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং আহ প্রশ্নের সমাধানগুলো আমি সম্পূর্ণ হাতে লিখে নিয়েছি এবং আমি আগে প্রশ্নটা লিখে সমাধান করে নিয়েছি যাতে করে আপনাদের সময়টা কম হয় তাহলে চলুন এখন আমরা প্রশ্ন সরাসরি এক নাম্বার প্রশ্নে চলে যাই একটু লক্ষ্য করবেন যে এমসিকিউর মধ্যে এক নাম্বার প্রশ্ন যেটি রয়েছে এটা হচ্ছে ডাস বাংলা ব্যাংক লিমিটেড প্রবেশনারি অফিসার দুই সালে এই অঙ্কটা এসেছিল ডাস বাংলা ব্যাংক লিমিটেড প্রবেশনারি অফিসার দুই তাহলে প্রশ্নটা আমি পড়ি প্রথমে লক্ষ্য করেন আলবার্ট ইনভেস্টেড এন অ্যামাউন্ট অফ টাকা এইট থাউজেন্ড ইন এ ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম ফর টু ইয়ার্স এট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট Five percent uh, per annum, and how much amount will Albert get on the maturity of the fixed deposit? Ekhane bola hoteche je Albert bashori pass percent chokro bidhi shode dui boshor meyadi istayi hishabe eight hundred taka binio koren. Okay, so istayi hishabti meyad shashi Albert kato taka pabe. Ekhane option gulu je gulu deya se gulu amra onko korar pori option tar theke answer pay jabo. তাহলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে মনোযোগ দিয়ে একটা অঙ্ক ভালোভাবে বুঝে নেন তাহলে আপনি সবগুলো অঙ্ক চোখ বন্ধ করে পরবর্তীতে একই সিস্টেম ফলো করে আপনি লিখতে পারবেন এক নম্বর প্রশ্ন সমাধান করতে গিয়ে আপনি যে বিষয়টা লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে যে কত বছর পরে সে মোট কত টাকা পাবে সেটা বলা হচ্ছে সে হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধির সুদে দুই বছর মেয়াদি স্থায়ী হিসাবে আট টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে এই বছরটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাইট সো আপনি যতগুলো চক্রবৃদ্ধি অঙ্ক করবেন সবগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রথম কাজ হচ্ছে এই বছরটা আপনার ভালো করে লক্ষ্য করা এখন এই বছরের মধ্যে আপনার কি কি সমস্যা দিতে পারে বলতে পারে দুই বছর পরে কত টাকা সে শোধ পাবে বা দুই বছর পরে শোধ আসলে সে কত টাকা পাবে বা হচ্ছে আপনার দুই বছর ছয় মাস পরে কত পাবে বা দুই বছর তিন মাস পরে কত পাবে বা হচ্ছে আপনার যদি ছয় মাস অন্তর অন্তর তাকে দেওয়া হয় তাহলে সে কত পাবে মানে হচ্ছে এনুয়ালি সেমি এনুয়ালি বা কোয়াচারলি বিভিন্ন টাইপের প্রবলেম আপনাকে এখানে দিতে পারে সো আপনি এই জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করবেন এখানে যেহেতু দুই বছর এই জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে প্রশ্নে প্রথমে আপনি এই দুই বছর যে এটা আপনার মাথায় থাকবে আর যার জন্য আপনাকে মনে রাখতে হবে যে দুই বছরের জন্য আমাকে যেটা করতে হবে প্রথম বছরের জন্য একটা গড় এবং দ্বিতীয় বছরের জন্য দুইটা গড় যদি এটা তৃতীয় বছর হইতো তাহলে তিনটা গড় এখানে আমার তিনটা কলাম দিতে হইতো তাহলে এখন আমি সব সময় আমার যে কাজটা করব আমি প্রথমে এই যে আসল টাকা যেটা আছে স্থায়ী হিসাবে আট হাজার টাকা বিনিয়োগ করছে আসল টাকাটা আমি এখানে লিখে ফেলবো লিখে ফেলার পরে আমি খেয়াল করব যে আমার প্রথম বছরের যে শোধ শোধ হবে সেটা আমি প্রথম করে লিখব এবং দ্বিতীয় বছরের যে শোধটা হবে আমি এই দ্বিতীয় বছরেও আমি এখানে যেহেতু আমার দুইটা গড় আছে আমি দুইটা গড়েই লিখব প্রথম বছরের জন্য একটা গড় দ্বিতীয় বছরের জন্য দুইটা গড় তৃতীয় বছরের জন্য তিনটা গড় চতুর্থ বছরের জন্য চারটা এভাবে আপনি কলাম ঠিক করে করবেন যখন আপনি এখানে দেখবেন দুই বছর তখন আপনার এটা মাথায় থাকবে যে প্রথম বছরের জন্য একটা কলাম দরকার আর দ্বিতীয় বছরের জন্য আমার দুইটা কলাম দরকার রাইট সো এই আট হাজার টাকা আমি এখান থেকে আসলটা প্রথমে এখানে লিখবো তারপর দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে আমার এই চক্রবৃদ্ধি মুনাফার হারে যে পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকবে সেই পার্সেন্ট আমি এখানে লিখবো এবং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পাঁচ পার্সেন্ট এই পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে আমার মূলত এই যে আগের যে অ্যামাউন্টটা থাকে আট টাকা এটার উপরে আমি 
এই পাঁচ পার্সেন্ট হারে বের করে আমি এই কলামে যেগুলো থাকবে এগুলো লিখব রাইট ওকে সো পরবর্তীতে আপনি খেয়াল করেন যে এখন এক কলাম তো আমার লেখা হয়ে গেছে প্রথম বছরের শোধ দ্বিতীয় বছর গিয়ে আমি যখন শোধের গড়টা লিখব তখন আমি ধরে নিলাম যে আট টাকা এখানে আমার আট টাকাই রয়েছে আসল সো এই পাঁচ পার্সেন্ট হারে আমি যে টাকাটা হবে সেটা আমি এই বক্সে লিখব রাইট তারপরে আমি যে কাজটা করব এদিকে যে এই যে এখানে পাঁচ পার্সেন্ট আমার এখানে যে বক্সটা খালি আছে এখানে পাঁচ পার্সেন্ট আমি লিখব লেখার পরে এই পাঁচ পার্সেন্ট দরব আমি হচ্ছে অবশ্যই এই যে চারশো টাকার উপরে রাইট এই চারশো টাকার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট দরব সো এটাই হচ্ছে আমার চক্রবৃদ্ধির মুনাফার মূল বিষয় যে আমার যে শোধরা বের হয়েছে প্রথম বছর এই শোধের উপরে আমার আবার পাঁচ পার্সেন্ট এখানে লিখতে হবে তাইলে আমার আনসারটা বের হয়ে যাবে এবার আমি সরাসরি করি যে আমি আরেকটা বিষয় বলে দিই যে এই যে পাঁচ পার্সেন্ট প্রথম তার মানে প্রথম বক্সে যেগুলো থাকবে সরাসরি নিচের দিকে এটা এটা এগুলো হচ্ছে সরল মুনাফা এগুলো হচ্ছে সরল মুনাফা আপনাকে যদি বলতো যে সরল মুনাফা কত আট হাজার টাকার দুই বছর পাঁচ পার্সেন্ট হারে দুই বছর পরে সরল মুনাফা কত হবে তাহলে প্রথম বছর চারশো পরের বছর চারশো টোটাল হইতো আটশো টাকা রাইট আটশো টাকা হচ্ছে আমার সরল মুনাফা আর এই যে সরল মুনাফার পরে যে আমি এই পরবর্তীতে যে কলামগুলো করব সেগুলো হচ্ছে আমার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এখানে যেগুলো বের হবে চক্রবৃদ্ধির মুনাফা তাহলে প্রথম অঙ্কটা আমি খেয়াল করি যে আলবার্ট ইনভেস্টেড এট অ্যামাউন্ট টাকা এইট থাউজেন্ড তাহলে এইট থাউজেন্ড হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট এটা লিখে ফেললাম পাঁচ পার্সেন্ট হারে পার এনাম পাঁচ পার্সেন্ট হারে বাদ শরিক তাহলে আমি এখানে পাঁচ পার্সেন্ট বের করতে গেলে আমি পার্সেন্টের জন্য দুই শূন্য বাদ এই শূন্য এই শূন্য বাদ তাহলে আমার থাকবে কত হচ্ছে আপনার পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ হাজার চল্লিশ তার মানে চারশো টাকা রাইট তো যেহেতু সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সব সময় হচ্ছে শোধ সমান হয় সুতরাং এই প্রথম বছর চারশো টাকা পরের বছর চারশো টাকা ঠিক প্রথম বছর যে শোধ হয়েছে সেটার উপর আবার পাঁচ পার্সেন্ট ধরতে হবে এখানে দ্বিতীয় বছর তাহলে বিশ টাকা তাহলে আমার সব মিলে দাঁড়াইতেছে কত যে এখানে আট হাজার টাকা টোটাল আমাকে বলছে যে স্থায়ী হিসাব মেয়াদ শেষে আলবার্ট মোট কত টাকা পাবে তার মানে সে আসল তো আট হাজার টাকা পাবে প্লাস সরল মুনাফা হচ্ছে আটশো টাকা পাবে প্লাস চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হচ্ছে বিশ টাকা পাবে যেহেতু সে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে দুই বছর মেয়াদি সে বিনিয়োগ করেছিল চক্রবৃদ্ধি শোধে তার মানে এই বিশ টাকাও সে পাবে সুতরাং সব মিলে পাবে হচ্ছে আট হাজার আটশো বিশ তাহলে আমার অপশনে এখানে খেয়াল করেন যে আট এটা হচ্ছে অপশন আমার সি তাহলে সঠিক আনসার হবে এটার সি তাহলে এটা আপনি বৃত্ত বরাট করে দিতে পারেন রাইট ওকে সো আপনি যদি এটা ভালোভাবে বুঝে থাকেন তাহলে আপনি পরবর্তী প্রশ্নটা লক্ষ্য করতে পারেন যে দুই নম্বর প্রশ্ন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এখন আমি একই নিয়ম ফলো করব সো বারবার আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার নাই আপনি যদি বুঝে থাকেন তাহলে দেখেন অথবা না বুঝলে আপনি আরো ভালো করে লক্ষ্য করেন আর দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মিস্টার সালাম ডিপোজিটেড টাকা এইট হান্ড্রেড ইন এ ব্যাংক এট ফিফটিন পার্সেন্ট অ্যানুয়াল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট এট দ্য এন্ড অব দ্য সেকেন্ড ইয়ার দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট ইনক্লুডিং দ্য ইন্টারেস্ট উইল বি অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে জনব সালাম বাৎসরিক পনেরো পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি শোধে আট হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন এবং দুই বছর আনতে মুনাফা সহ তার মোট টাকার পরিমাণ কত হবে রাইট সো আপনি এই অঙ্কটা যদি সমাধান করতে চাই তাহলে আমি আগেরটা যেভাবে করলাম ঠিক সেম ভাবে প্রথমে দুই বছর খেয়াল করেন দুই বছর তাহলে দুই বছর হলে আপনি খেয়াল করেন যে আমার আটশো টাকা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট এটা আমি লিখে ফেললাম তারপরে এই দুই বছরের জন্য প্রথম বছরের জন্য একটা কলাম রাইট আর দ্বিতীয় বছরের জন্য দুইটা কলাম এটা লিখে ফেললাম আর কত পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট তাহলে প্রথম পনেরো পার্সেন্ট আমি এখানে পনেরো পার্সেন্ট লিখবো মূলত এই আটশো এই আটশো যে অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট এটার উপরে আমি সরল মুনাফা হিসাবে এখানে ধরব তাহলে আটশো এর পনেরো পার্সেন্ট হবে আপনার একশো বিশ রাইট সো যেহেতু সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সবসময় মুনাফা সমান থাকে তাহলে এখানে প্রথম বছর হবে একশো বিশ এবং দ্বিতীয় বছর হবে একশো বিশ কিন্তু এই যে এখানে আমি পনেরো পার্সেন্ট কেন লিখলাম এটা কারণ হচ্ছে যে আমি এই যে এখানে শোধ আমি প্রথম বছরে একশো বিশ টাকা পাইছি সেটার উপরে আমার পনেরো পার্সেন্ট ধরতে হবে তাহলে একশো বিশের উপর পনেরো পার্সেন্ট ধরলে হয় আমার আঠারো টাকা রাইট তাহলে আঠারো টাকা তাহলে আমার এখানে বলতেছে যে দুই বছর আনতে মুনাফা সহ তার মোট কত টাকা হবে তাহলে অবশ্যই সে আটশো টাকা তো পাবি এটা তার আসল প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আটশো তারপরে এখানে একশো বিশ একশো বিশ তা হচ্ছে দুইশো চল্লিশ তারপরে হচ্ছে এখানে আঠারো তার মানে সে টোটাল পাইতেছে কত এক হাজার আটান্ন এক হাজার আটান্ন তাহলে তার টোটাল অ্যামাউন্ট হবে এক হাজার এক হাজার আটান্ন তাহলে এখ
যে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে এক হাজার টাকা বারো পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হারে বিনিয়োগ করলে দুই বছর পর আসল লাভ সহ কত টাকা পাবে ঠিক সেম একই রকম প্রথমে আসলটা এক হাজার টাকা লিখে ফেলবেন তারপরে দুই বছর যেহেতু বলছে তার মানে প্রথম বছরের জন্য একটা কলাম দ্বিতীয় বছরের জন্য আর হচ্ছে আপনার দুইটা কলাম রাইট সো প্রথম বছরের জন্য যে একটা কলাম সেটার উপরে আমি এই যে বারো পার্সেন্ট সেটা বারো পার্সেন্ট আমি বের করে ফেলবো দুই শূন্য বাদ বারো দিয়ে দশের গুণ করলে হচ্ছে একশো বিশ একশো বিশ এখানে লিখে ফেললাম লেখার পরে আহ আপনি খেয়াল করেন যে যেহেতু এটা সরল মুনাফা তাহলে এটার কখনো চেঞ্জ হবে না দুই বছর হইলে দুইবার বাড়বে একশো বিশ একশো বিশ আর এখানে যে বারো পার্সেন্ট আমি লিখছি সেটা কারণ হচ্ছে যে আমার এই শোধের উপরে আমাকে বারো পার্সেন্ট ধরতে হবে তাহলে এই একশো বিশের উপরে বারো পার্সেন্ট হচ্ছে আমার চোদ্দ দশমিক চার চোদ্দ দশমিক চার তাহলে আমার এখন বলতেছে দুই বছর পরে আমি আসল এবং লাভ সহ কত টাকা পাবো তাহলে আসল তো এক হাজার টাকা পাবো তারপর হচ্ছে সরল শোধ পাবো হচ্ছে দুইশো চল্লিশ টাকা প্লাস চক্রবৃদ্ধি শোধ পাবো চোদ্দ দশমিক চার তাহলে টোটাল হবে আমার এক দুই পাঁচ চার দশমিক চার তার মানে হচ্ছে বারোশো চুয়ান্ন দশমিক চার টাকা তাহলে সঠিক উত্তর হবে এখানে অপশন ক বারোশো চুয়ান্ন দশমিক চার রাইট অপশন এ হচ্ছে আমার সঠিক অ্যান্সার আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন তারপরে চার নম্বর প্রশ্ন ওকে চার নম্বর প্রশ্নটি লক্ষ্য করেন যে এ ম্যান ডিপোজিট টাকা সিক্স হান্ড্রেড ইন এ ব্যাংক অ্যাট টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট ইনক্লুডিং দ্য ইন্টারেস্ট দ্য ব্যাংক অব দ্য সেকেন্ড ইয়ার এক ব্যক্তি বার্ষিক দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি শোধে ছয়শো টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন দুই বছর শেষে ওই ব্যক্তির শোধ সহ কত টাকা পাবে দেখেন এটা আছে ইভিনিং এম বি এ আগস্ট দুই সালে এই প্রশ্নটা এসেছিল সো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে দুই বছর শেষে ওই ব্যক্তি শোধ সহ কত টাকা পাবে তার মানে দুই বছর প্রথম বছরের জন্য একটা কলাম এবং দ্বিতীয় বছরের জন্য দুইটা কলাম আর আমার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে ছয়শো এটা লিখে ফেললাম এটার উপরে এটার উপরে হচ্ছে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট তাহলে দশ পার্সেন্ট দেওয়ার পরে প্রথমে ছয় দুই শূন্য বাদ তাহলে হচ্ছে ষাট প্রথম বছর হচ্ছে ষাট দ্বিতীয় বছর হচ্ছে ষাট তাহলে দুই বছরে সরল মুনাফা পাবো হচ্ছে একশো বিশ এবং ষাটের উপরে আবার দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফা পাবো তাহলে এই ষাটের উপরে দশ পার্সেন্ট দিলে হচ্ছে আমার দুই শূন্য বাদ তাহলে ছয় টাকা তাহলে আমার টোটাল দুই বছর পরে হবে ছয়শো যোগ একশো বিশ যোগ ছয় সমান সাত হাজার দুইশো ছাব্বিশ টাকা রাইট তাহলে এটা হচ্ছে আমার আনসার সাত হাজার দুইশো ছাব্বিশ আছে অপশন বি সরি অপশন সি সাত হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা ছয়শো যোগ একশো বিশ যোগ ছয় সমান সাতশো ছাব্বিশ টাকা তাহলে এটা আপনি বৃত্ত বরট করে দিবেন রাইট এরপরে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন লক্ষ্য করেন টাকা টু থাউজেন্ড ইজ ডিপোজিটেড ইন এ সেভিং অ্যাকাউন্ট উইচ পে সিক্স পার্সেন্ট অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড সেমি অ্যানুয়ালি রাইট মানে অর্ধবাসিকি টু দ্য নিয়ারেস্ট টাকা হাউ মাচ ইজ দ্য অ্যাকাউন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার তার মানে হচ্ছে যে ছয় মাস অন্তর অন্তর তার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বৃদ্ধি পাবে ছয় মাস অন্তর অন্তর তার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বৃদ্ধি পাবে তাহলে অবশ্যই বছরে সে পাবে কয়বার দুইবার তাহলে বছরে তার বাড়বে হচ্ছে দুইবার আর যেহেতু এখানে ছয় মাস পরে পরে হিসাব করতে বলা হচ্ছে যদি আমি এটাকে এক বছর করতে চাই তাহলে আমি এই ছয় মাসকে যে এখানে ছয় পার্সেন্ট দেওয়া আছে এটাকে আমি অর্ধেক করে দিলে তাহলে আমার তিন পার্সেন্ট হলে আমি এক বছর এটা বের করতে সুবিধা হচ্ছে আর যদি আমি আহ ছয় পার্সেন্টই বের করতাম তাহলে আবার দুই দিয়ে বাঘ দিয়ে আমি হচ্ছে ছয় মাস এটা এখানে লিখতে হতো তাহলে আপনি মনে রাখবেন যদি সেম সেমি অ্যানুয়ালি বলে তাহলে আপনি দুই দিয়ে পার্সেন্টেজটাকে বাক করে আপনি এক বছরের হিসাবে করে নেবেন যদিও আপনার এখানে তিন পার্সেন্ট দেওয়ার কারণে ছয় মাসে ছয় মাসের এক বছর বের হইতেছে সো এখানে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তিন পার্সেন্ট দেওয়ার কারণে আপনার ছয় মাসেটাই বের হচ্ছে তাহলে আপনার সুবিধা হবে আর মনে রাখবেন যদি এখানে জোর পার্সেন্টেজ দেওয়া না থাকে যদি বিজোর পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে পাঁচ সাত নয় তখন আপনি এটা নয় পার্সেন্ট বের করার পরে অর্ধেক করে দিবেন যেহেতু জোর পার্সেন্ট তাহলে আমার বের করতে সুবিধা হবে সেজন্য আমি দুই দিয়ে বাগ করে দিলাম আর যদি কোয়ার্টারলি বলতো তাহলে আমি এটা চার দিয়ে বাগ করে দিতাম ওকে সো এখন আমি লিখে ফেলি যে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট দুই হাজার টাকা রাইট প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে দুই হাজার টাকা আর এখানে পার্সেন্টেজ যেহেতু ছয় মাসে বের করতে হবে তার মানে আমি ছয় মাসের যদি আমি এক বছরে যদি আমি তিন পার্সেন্ট বের করি তাহলে ছয় মাসের ছয় পার্সেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি ছয় পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট দিলাম তিন পার্সেন্ট দুই শূন্য দুই শূন্য বাদ তিন দুগুণে ছয় তার মানে ষাট টাকা তাহলে ছয় ম
আট শূন্য টাকা এক দশমিক আট শূন্য টাকা তাহলে আমার এখানে বের করতে বলছি কি যে সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখা হলো বছর শেষে শোধে আসলে কত টাকা পাবে তাহলে শোধে আসলে তাহলে অবশ্যই আসলে আমি দুই হাজার টাকা পাবো ষাটে ষাটে একশো বিশ এটাও পাবো প্লাস এক দশমিক আট এটাও পাবো তাহলে আমার কত হচ্ছে টোটাল দুই হাজার একশো একুশ দশমিক আট দুই হাজার একশো একুশ দশমিক আট তার মানে আট যে দু দশমিকের পরে পাঁচের উপরে থাকলে আগের আগের করে এক যোগ হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে বাইশ তার মানে এখানে আমার আনসারটা হবে দুই হাজার একশো বাইশ তাহলে আনসার হবে সি তারপরে ছয় নম্বর প্রশ্ন এটা হচ্ছে আপনার ব্যাংকার সিলেকশন কমিটি বিএসসি সিনিয়র অফিসার দুই সালে কোন শহরে বর্তমান জনসংখ্যা চার লক্ষ শহরটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা পঁচিশ পঁচিশ জন হলে দুই বছর পরে শহরের জনসংখ্যা কত হবে ঠিক যেহেতু দুই বছর বলছে তাহলে আপনি প্রথম বছরের জন্য একটা কলাম এবং দ্বিতীয় বছরের জন্য দুইটা কলাম এগুলো আগে করে ফেলবেন তাহলে আপনি লিখে ফেলেন চার লক্ষ চারের পরে পাঁচটা শূন্য কত পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট হারে বারে পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে এই শূন্য এই শূন্য বাদ চার পঁচিশে একশো তার মানে হচ্ছে এক লক্ষ এক লক্ষ প্রথম বছরে বাড়বে এক লক্ষ পরের বছরে বাড়বে এক লক্ষ ঠিক একইভাবে এক লক্ষের উপরে পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়বে তাহলে দুই শূন্য বাদ দিলে থাকা হচ্ছে পঁচিশ হাজার তার মানে হচ্ছে এখানে চার লক্ষ এখানে দুই লক্ষ এখানে পঁচিশ হাজার তাহলে চার দুই ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার তাহলে আনসার হবে ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার রাইট ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার তাহলে এটা আপনি বৃত্ত বরাট করে দেন খুবই ইজি বাট আপনি যদি এখানে বইয়ের সলিউশন গুলো দেখেন সেগুলো অনেক ডিফিকাল্ট আপনি করতে কষ্ট হবে আপনাকে আপনি দিয়ে দেব দেখার জন্য সাত নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে টাকা পাঁচশো ফাইভ হান্ড্রেড ইজ ডিপোজিটেড ইন এ সেভিং অ্যাকাউন্ট হুইচ পে সেভেন পার্সেন্ট অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ডেড সেমি অ্যানুয়ালি টু দ্য নিয়ারেস্ট টাকা হাউ মাচ ইজ ইন দ্য অ্যাকাউন্ট এট দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার পাঁচশোরিক ছয় সাত পার্সেন্ট হারে শোধে ষান্নাসিক চক্রবৃদ্ধিতে পাঁচশো টাকা একটি সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখা হলো তাহলে বছর শেষে শোধ আসলে প্রায় কত টাকা পাবে খেয়াল করেন এখানেও সেমি এনুয়ালি এই শব্দটা বলা আছে সেমি এনুয়ালি সেমি এনুয়ালি এটা আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখে রাখুন যে অর্ধবার্ষিকী তার মানে পার্সেন্টেজটা আপনি দুই ভাগ করে দিলে এক বছর হয়ে যেত কিন্তু যেহেতু এটা বেজোর অর্থাৎ বিজোর ক্ষেত্রে আমি না করলাম যে ওই সময় আমি বলে দিলাম যে আপনি এটা ডিভাইড করার দরকার নেই আপনি সাত পার্সেন্ট বের করবেন তারপর অর্ধেক করে দিবেন যেহেতু এটা সেমি এনুয়ালি তার মানে এক বছর পরে সে কত হবে পাঁচশো টাকা খেয়াল করেন পাঁচশো টাকা দেওয়া আছে সাত পার্সেন্ট হারে তবে অবশ্যই আপনি মনে রাখবেন যেটাই আপনার পার্সেন্টেজ বের হবে সেটা অবশ্যই দুই দিয়ে বাক করে অর্ধেক করে লিখতে হবে তাহলে সমাধানটা লক্ষ্য করুন যে দুই বছর তো তাহলে প্রথম বছর হচ্ছে আপনার এই পাঁচশো টাকার উপরে সাত পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট দিলে হচ্ছে আপনার পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে পঁয়ত্রিশ টাকা আপনি দুই ভাগ করে দেন সাত সতেরো দশমিক পাঁচ সতেরো দশমিক পাঁচ সতেরো দশমিক পাঁচ এর উপরে সাত পার্সেন্ট যদি আপনি দেন তাহলে এটা আপনার বের হবে হচ্ছে শূন্য দশমিক সিক্স ওয়ান তাহলে আপনার টোটাল অ্যামাউন্ট হবে এখানে পাঁচশো টাকা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট পাবেন প্লাস সতেরো দশমিক পাঁচ সতেরো দশমিক পাঁচ সমান পঁয়ত্রিশ টাকা এখানে পাবেন প্লাস শূন্য দশমিক একষট্টি এটাও পাবেন তাহলে টোটাল দাঁড়াবে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ দশমিক সিক্স ওয়ান যেহেতু দশমিকের পরে যদি আপনার কখনো পাঁচের উপরে থাকে বা পাঁচ থাকে তাহলে আগের গড়ে এক যোগ হয়ে যায় তাহলে হবে পাঁচশো ছত্রিশ টাকা পাঁচশো ছত্রিশ তাহলে এটা আপনি বৃত্ত বরাট করে দিবেন পাঁচশো ছত্রিশ তারপরে আট নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট উইল বি দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অন এ সাম অফ টাকা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আফটার দ্য থ্রি ইয়ার্স এট দ্য এন্ড অফ দ্য টুয়েলভ পার্সেন্টেজ পার এনাম শতকরা বার্ষিক বারো টাকা হারে পঁচিশ হাজার টাকা তিন বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত হবে ঠিক আগে বছরটা খেয়াল করেন তিন বছর তার মানে প্রথম বছরের জন্য একটা কলাম দ্বিতীয় বছরের জন্য দুইটা কলাম এবং তৃতীয় বছরের জন্য তিনটা কলাম আগে করে ফেলবেন এটা হচ্ছে আপনার কাজ পরবর্তীতে আপনি যে কাজটা করবেন যে এই পঁচিশ হাজার টাকা এখানে প্রথমে বসাই দিবেন আসল প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট পঁচিশ হাজার টাকা তারপরে সরল অ্যামাউন্ট সরল শোধের হার হচ্ছে আপনার এই যে বারো পার্সেন্ট এটা আপনি প্রথমে সরল শোধ প্রথম বক্সে যেগুলো বসবে এগুলো সরল শোধ তার মানে বারো পার্সেন্ট বের করলে হচ্ছে তিন হাজার টাকা তার মানে তিন বছরে তিন হাজার তিন হাজার তিন হাজার করে পাবেন ঠিক একইভাবে এখানে বারো পার্সেন্ট লেখার পরে আপনি খেয়াল করেন বারো পার্সেন্ট পাবেন হচ্ছে এই তিন হাজার টাকার যেটা চক্রবৃদ্ধি শোধ তিন হাজার টাকার বারো পার্সেন্ট হচ্ছে তিনশো ষাট টাকা তিনশো ষাট টাকা ঠিক একইভাবে এটার উপর পাইছেন তিনশো ষাট টাকা যখন আপনি এই বক্সে তৃতীয় বছর বসাতে যাবেন তখন আপনি এটার উপর পাবেন তিনশো ষাট টাকা এটার উপর পাবেন তিনশো ষাট টাকা সব মিলে হবে সাতশো বিশ টাকা তার মানে এই তৃতীয় বছর গিয়ে আপনি এই যে তিন হাজার এই তিন
मुनाफा हिसाब से पाए तीन सौ छत्तीस चक्रबिदी मुनाफा कत चक्रबिदी मुनाफा तर मान हम तीन सौ षाट और सातशो बीस सब मिले हम हजार आशी एक हजार आशी और तेताल दशमिक दुई तरह एगार एक हजार आशी साथ तेताल दशमिक दुई जो अपने जो करें तो अपना कत हो आशी नब्बे एक सौ एगारोश तेईस दशमिक एगारोश तेईस दशमिक हे अपार अवश्य दरकार से वार्षिक बारो पांच टे पचिस हजार टाइम तीन बस चक्रबिदी मुनाफा करते हैं तीन बस चक्रबिदी मुनाफा सरल मुनाफा सरल नजार नये एग्लो चक्रबिदी मुनाफार एक अंश नजार ओके सो नजार दस हजार दस हजार दस हजार दस हजार दस हजार पर हम अपना एकश तेईस तेल सठीक आंसर है अपशन डी दस हजार एकश कम्पाउंड इंटरेस्ट अन टा टेन थाउजेंड फर फोर इन एट द रेट अफ फाइव पार्सेंट पर एन एम उप्रक्सिमेटलि देश सो एखे एप्रक्सिमेटलि आनुमानिक एक जानते चाहसे अपशन गु खाल करें एप्रक्सिमेटली जानते चावर कारण चार बस दस दस हजार टाइम लिखल चार बस प्रथम बस एक द्वित बस दुईटा तृत्य बस तीन टाइम चौथ बस चार कलम करते पांच पार्सेंट जो दौरी दुई शून्य बद पांच तरह चार बस सरल मुनाफा पांच 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 कर पा और सोधे ओपर आरोप पा हम पांच टकर पांच पार्सेंट पचिस टाक द्वित बस पांच पांच पचिशे पचिशे पंचाश तृत्य बस पांच 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 तीन टाइम पांच पांच पार्सेंट कर पेले पचात्तर टाइम जख चौदह बस पचहत्तर टाइम पेल ठीक एदि के तृत्य बस पचिसर ओपर पांच पार्सेंट पा एक दशमिक टू फाइव ए पचिसर ओपर पंचाश तचात्तर ओपर जो पांच पार्सेंट पाई हमारे दुई दशमिक पांच रईट सो एट पापर हमें एक दशमिक टू फाइव पांच पार्सेंट धरने शून्य दशमिक शून्य छय एगुल पा क्या ख्याल करें एप्रक्सिमेटली आनुमानिक शोध कत होता जानते चाहसे बीस चार पाँच सा बीस ओके सो दुई हजार टाक और एखे हे पंचाश और पचिस एकश तम एक पंचाश तम एक पंचाश एक पंचाश एखे अपशन दे एक पंचाश सो हमारे दशमिक गुरु और तरा काउंट कर नहीं जेहतु आनुमानिक बोलते सूतरा एखे आंसर है एक पंचाश तेल एट अपने वित्त बहट कर दीते हैं और ये बांग्लेश बैंक असिसटैंट डेक्टर दुई हजार छय साले सो प्रश्न जदिव एखे अपने सम्पूर्ण बेर करते क्योंकि सम्पूर्ण दरकार नहीं अपने अपशन देखे सरसर एखे दुईटा जो कर ले द्वित बस पर ही आंसर पे जा दस नम्बर प्रश्न बाउ माच इंटरेस्ट उल बी वन थाउजेंड आन इन वन इयर एट द एनुअल रेट अफ एट पार्सेंट इफ द इंटरेस्ट इज कम्पाउंडेड एवरी सिक्स मान्थ सो बाश्सरिक आठ टाक हारे शोधे षान्नाशिक चक्रवृद्धि एक हजार टाक एक बस शोध कत हो जेहतु एवरी सिक्स मान्थ कम्पाउंडेड हो सूतरा बस दुई बार ओके सो आठ पार्सेंट जेहतु पार्सेंट जोर है अपनी ये अवश्य की दीबें समाधान लक्ष्य करें प्रसिपाल अमाउंट हम 
लिखते हतो सो शिखे निले बेर करते बे शोध कत हो शोध हो चल्लिस चल्लिस आशी और एखे एक दशमिक छये टोटल कम्पाउंड इंटरेस्ट हो एक दशमिक छये हमें जो दशमिक पाचर ओपर थे आगे को एक जो हो बिराशी रहा आंसार हो बिराशी अपने चाहले एखान आंसार बिराशी बरट कर दीते रईट छोड़ा तीन हाउ माच इंटरेस्ट उन्ट अफेंट In one year, if the interest is compounded every six months, it is six months. So, during both years, we have two times. So, two times will be the first time. So, six months 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 will be the first time. एक क्षेत्र में ख्याल करें पार्सेंटेज हमारे टेन पार्सेंट जेहतु जोर अपने दुई दिए भाग कर दीते हैं फाइव पार्सेंट आपके झमेला करते हाँ जो टेन पार्सेंट भाग करें बार कर पर आने दुई दिए भाग कर तरह लिखते हैं तो शून्य शून्य बद पांच दोगुण दस एकश प्रथम छह मास पर छह मास एक पांच पार्सेंट दी पांच तरह हमें अपना टोटल तरह शोध दाड़ा कत एखे एकश दुश दुश पांच तटिक अन्सार है अपशन बी उंडेड लिखे फिलें बेर कर प्रवासी कल्याण बैंक लिमिटेड एक्सिक्यूटिफिसर कैश दुहजार अठारो साले अंक चौदह नम्बर प्रश्न लावणी बट ए वन टाइम चक्रबृद्धि शोधे 
এক বছর মেয়াদে দশ হাজার টাকা মূল্যমানের সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেন আর সঞ্চয়পত্রে মেয়াদকালীন লাবণী কত টাকা পাবে তাহলে এখানে খেয়াল করেন যে এখানে সে যেহেতু সেমি এনুয়ালি রাইট তার মানে বছরে সে দুইবার পাবে এবং পার্সেন্টেজ দেওয়া হচ্ছে আট পার্সেন্ট তাহলে আপনি চাইলে এটা দুই দিয়ে ভাগ করে চার পার্সেন্ট করে নিতে পারেন তাহলে এটা চার পার্সেন্ট করে নিলেন দশ হাজার টাকা লিখে ফেললেন প্রথমে দশ হাজার টাকার উপরে যেহেতু ছয় মাসে অন্তর অন্তর পাবে তাহলে দুই শূন্য দুই শূন্য বাদ চারশো তাহলে ছয় মাসে পাবে চারশো পরে ছয় মাসে চারশো এবং চারশোর উপরে চার পার্সেন্ট দিলে আপনি দুই শূন্য দুই শূন্য এই পার্সেন্টের জন্য দুই শূন্য বাদ তাহলে চার চারের ষোলো তার মানে আপনার টোটাল তার শোধ শোধ হবে চারশো চারশো হচ্ছে আটশো আটশো ষোলো টাকা রাইট তাহলে সঠিক অ্যান্সার হবে সি তাহলে একই রকম অঙ্ক কোন ঝামেলা নাই শুধুমাত্র আপনি দেখা মাত্র অঙ্কটা করতে পারবেন এটা হচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড সিনিয়র অফিসার দুই হাজার সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল এবার আসেন পনেরো নম্বর প্রশ্ন পনেরো নম্বর প্রশ্ন বলতেছে যে বলছে যে মোহনা ডিপোজিট টাকা টেন থাউজেন্ড ইন্টু এ সেভিং অ্যাকাউন্ট দ্যাট পেইজ ইন্টারেস্ট এট দ্য এনুয়াল রেট অফ এইট পার্সেন্ট কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি আফটার সিক্স মান্থ হাউ মাচ ইন্টারেস্ট হ্যাজ মোহনা আর্নড মোহনা ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি সৌদে বাৎসরিক আট পার্সেন্ট ছাড়ে একটি সঞ্চয় হিসাব খুলে দশ হাজার টাকা জমা রাখে ছয় মাস পর মোহনা কত টাকা পাবে খেয়াল করেন যে কোয়ার্টারলি মানে হচ্ছে আপনার চারবার রাইট সো চার দিয়ে আপনি ভাগ করতে হবে চার দিয়ে আপনি ভাগ করতে হবে খেয়াল করেন তাহলে আপনি এখানে খেয়াল করেন যে ছয় মাসে সে পাবে হচ্ছে দুইবার চার দিয়ে ভাগ করলে বারোকে তাহলে হচ্ছে ওকে সো এখানে আট পার্সেন্ট রাইট আট পার্সেন্টকে আপনি চার দিয়ে ভাগ করবেন যেহেতু এখানে সেমি এনুয়ালি ছিল তখন আপনি দুই দিয়ে ভাগ করছেন এখন আট পার্সেন্ট হলে চার দিয়ে ভাগ করে দিলে তাহলে আপনি হচ্ছে দুই পার্সেন্ট যদি ধরেন তাহলে সে বছরে হচ্ছে চারবার পাবে রাইট বছরে চারবার পাবে তাহলে বছরে যদি চারবার পায় তাহলে হচ্ছে আপনার ছয় মাসে সে পাবে হচ্ছে দুইবার তাহলে এখন আপনি এটা করে ফেলবেন পনেরো নম্বরের তার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ছিল দশ হাজার টাকা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ছিল দশ হাজার টাকা প্রথম বছর প্রথম পাবে সে হচ্ছে প্রথম তিন মাসে পাবে হচ্ছে দুই পার্সেন্ট ছাড়ে তাহলে শূন্য শূন্য কাটা দুইশো টাকা পরে তিন মাসে পাবে হচ্ছে দুইশো টাকা তার মানে ছয় মাসে পাবে হচ্ছে সে দুইশো দুইশো চারশো টাকা এবং এই ছয় মাসের প্রথম তিন মাসে দুইশো টাকার উপরে আবার সে দুই পার্সেন্ট পাবে হচ্ছে চার টাকা তাহলে টোটাল তার শোধ হবে দুইশো দুইশো চারশো চারশো যোগ চার সমান চারশো চার রাইট তাহলে আপনি এটা বৃত্ত বরাট করে দিতে পারেন অপশন সি চারশো চার টাকা তারপরে ষোলো নম্বর প্রশ্ন ফাইন দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অন টাকা ষোলো পার্সেন্ট ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি শোধে পনেরো হাজার ছয়শ পঁচিশ টাকার নয় মাসে চক্রবৃদ্ধি শোধ কত বাৎসরিক ষোলো পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি শোধে পনেরো হাজার টাকা ছয়শ পঁচিশ টাকার ছয় নয় মাসের শোধ কত তাহলে কোয়ার্টারলি হলে সে নয় মাসে পাবে হচ্ছে তিনবার এবং যেহেতু এটা ষোলো পার্সেন্ট এটাকে আপনি চার দিয়ে ভাগ করে দিলে হবে চার চার ষোলো চার পার্সেন্ট রাইট তাহলে আপনি খেয়াল করেন যে এখানে চার পার্সেন্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এখানে তিনবার পাবে তার মানে প্রথম তিন মাসের জন্য একটা পরে তিন মাসের জন্য দুইটা পরে তিন মাসের জন্য তিনটা রাইট সো পনেরো হাজার ছয়শো পঁচিশ আর চার পার্সেন্ট দিলে হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ তাহলে ছয়শো পঁচিশ প্রথম তিন মাসে পরে তিন মাসে ছয়শো পঁচিশ তারপরে তিন মাসে ছয়শো পঁচিশ এটা পাবে তারপরে তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় যে দ্বিতীয়বার যে তিন মাসের অর্থাৎ ছয় মাসের সময় সে প্রথম তিন মাসে যে ছয়শো পঁচিশ টাকা পেয়েছিল তার উপর চার পার্সেন্ট পাবে রাইট পঁচিশ সেক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে এই পঁচিশের উপরে এটা পাইছে হচ্ছে সে দ্বিতীয় তিন মাস দ্বিতীয় অর্থাৎ ছয় মাসের ক্ষেত্রে আর নয় মাসের ক্ষেত্রে গিয়ে সে আরো পাবে হচ্ছে এটার উপরে এটার উপরে রাইট সো এটার উপরে হচ্ছে সে পায় পঁচিশ টাকা ঠিক একই ভাবে এটার উপরে পায় পঁচিশ টাকা তাহলে দুইটার উপরে পাবে সে এখন পঞ্চাশ টাকা এটার পঁচিশ এবং এটার পঁচিশ তাহলে পঞ্চাশ এবং এই পঁচিশের উপরে চার পার্সেন্ট যদি পায় তাহলে পাবে হচ্ছে এক টাকা তাহলে সে টোটাল পাইতেছে কত টাকা আহ নয় মাসে সে হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ ছয়শো পঁচিশ ছয়শো পঁচিশ তারপর হচ্ছে আঠারোশো পঁচাত্তর যোগ পঁচাত্তর যোগ এক তাহলে হচ্ছে উনিশশো একান্ন টাকা সে টোটাল পাবে তাহলে উনিশশো একান্ন টাকা অপশন সি তাহলে এটা আপনি বৃত্ত বরাট করে দিতে পারেন একই রকম প্রশ্ন একই রকম টেকনিক রাইট
সতেরো নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করেন যে এ ব্যাংক অফার ফাইভ পার্সেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেটেড অন হাফ ইয়ারলি বেসিস এ কাস্টমার ডিপোজিট টাকা ইচ অন ফার্স্ট জানুয়ারি অ্যান্ড ফার্স্ট জুলাই অফ এ ইয়ার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার দ্য অ্যামাউন্ট উড বি গেইনড বাই দ্য ওয়ে অফ ইন্টারেস্ট ইজ সো খেয়াল করেন যে একটি এক ব্যক্তি এক ব্যক্তি ষান্নাসিক চক্রবৃদ্ধিতে পাঁচ পার্সেন্ট হারে শোধ দেয় এবং একজন গ্রাহক পয়লা জানুয়ারিতে ষোলোশো টাকা এবং পয়লা জুলাইয়ে প্রতিবার ষোলোশো টাকা করে জমা দেন অর্থাৎ বছর শেষে তিনি কত টাকা শোধ পাবেন তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনাকে যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে যে তিনি পয়লা জানুয়ারিতে পয়লা জানুয়ারিতে তিনি ষোলোশো টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন ওকে সো এই ষোলোশো টাকার উপরে সে পাঁচ পার্সেন্ট শোধ পাবে পাঁচ পার্সেন্ট শোধ পেলে ষোলোশো টাকার উপরে চল্লিশ টাকা কিন্তু পরবর্তীতে যখন জুলাই মাস চলে আসলো তখন সে এই ষোলোশো টাকা তো আছে প্লাস আরো ষোলোশো টাকা সে ইনভেস্ট করছে জুলাই এক তারিখ থেকে তাহলে এই ষোলোশো টাকার উপরে এই ষোলোশো টাকার উপরে তাহলে বত্রিশশো টাকার উপরে সে পাঁচ পার্সেন্ট পাবে তাহলে প্রথম ষোলোশো টাকার উপরে চল্লিশ টাকা পাইতো আবার এই যে জুলাই মাসে যে ষোলোশো টাকা ইনভেস্ট করছে তার উপরে পাবে চল্লিশ টাকা এবং জানুয়ারি মাসে যে চল্লিশ টাকা শোধ পেয়েছিল জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই চল্লিশ টাকার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট পাবে তাহলে এই পাঁচ পার্সেন্ট যদি দেয় তাহলে হবে এক টাকা তাহলে টোটাল তার শোধ হবে এখানে চল্লিশ 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 একশো বিশ যোগ এক সমান একশো একুশ টাকা রাইট তারপর আঠারো নম্বর প্রশ্নটি যদি আপনি লক্ষ্য করেন তা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ সিক্সটি পার্সেন্ট ইনক্রিজ ইন অ্যান অ্যামাউন্ট ইন সিক্স ইয়ার অ্যাট সিম্পল ইন্টারেস্ট হোয়াট উইল বি দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অফ দ্য টাকা টুয়েলভ থাউজেন্ড আফটার থ্রি ইয়ার্স অ্যাট দ্য সেম ডেট কোন মূলধন সরল শোধে ছয় বছরে ষাট পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় এবং একই হারে চক্রবৃদ্ধি শোধে বারো হাজার টাকা তিন বছরে শোধ করতে হবে তাহলে তিন বছর চাইছে তো সো আপনাকে তিন বছরের জন্য প্রথম বছরের জন্য একটা দ্বিতীয় বছরের জন্য দুইটা তৃতীয় বছরের জন্য তিনটা করতে হবে কিন্তু আগে একটু এখানে সমস্যা দিয়ে দিচ্ছে তা হচ্ছে যে ছয় বছরে ষাট পার্সেন্টে বৃদ্ধি পাইছে তাহলে এক বছরে কত ছয় বছরে ষাট পার্সেন্ট হলে এক বছর হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তার মানে তো আপনাকে বলছে যে একই হারে মানে দশ পার্সেন্ট হারে বারো হাজার টাকা তিন বছরের আহ চক্রবৃদ্ধি শোধ করতে হবে যেটা আমরা শুরুতে করে এসেছিলাম তাহলে এখানে বারো হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট হারে প্রথম দুই শূন্য দুই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য বাদ তাহলে হচ্ছে বারোশো টাকা ঠিক একইভাবে চক্র সরল মুনাফা শোধে যেহেতু বৃদ্ধি পায় না তাহলে বারোশো 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 তিন বছরে তিন বারো ছত্রিশশো পাবে ঠিক দ্বিতীয় বছর গিয়ে আপনার এই যে বারোশো টাকা শোধ পেয়েছে এটার উপর দশ পার্সেন্ট টাকা পাবে এবং তৃতীয় বছরে এসে ঠিক এখানে বারোশো টাকার উপর একশো এখানে বারোশো টাকার উপর একশো টোটাল দুইশো টাকা শোধ পাবে রাইট এবং এই যে দ্বিতীয় বছর একশো টাকা সে শোধ পেয়েছিল এটার উপর দশ পার্সেন্ট পাবে তাহলে এটা যদি আমি কাটাকাটি করে দিতে বারো তাহলে টোটাল হচ্ছে তার এখানে তিন বারো ছত্রিশ ছত্রিশ এখানে দুইশো চল্লিশ আর একশো বিশ তা হচ্ছে তিনশো ষাট আর এখানে হচ্ছে বারো তাহলে ছত্রিশশো যোগ তিনশো ষাট যোগ বারো সমান তিন হাজার নয়শো বাহাত্তর তাহলে সঠিক উত্তর হবে তিন হাজার নয়শো বাহাত্তর অপশন সি তাহলে এটা আপনি বৃত্ত বরাট করে দিতে পারেন রাইট তারপরে আঠারো নম্বর প্রশ্ন খেয়াল করেন আঠারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অন টাকা টু হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড এইটি ফর এইটিন মান্থস অ্যাট টেন পার্সেন্ট পার এন আম বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হারে চক্রবৃদ্ধি শোধে আঠাইশশো টাকার আঠারো মাসের শোধ কত হবে তাহলে আঠারো মাস মানে হচ্ছে যে বারো মাস যোগ ছয় মাস তার মানে বারো মাসে হচ্ছে এক বছর এক বছরের উপরে আপনি আঠাইশশো টাকা লিখে ফেললেন এটা দশ পার্সেন্ট দিলে হচ্ছে এক বছরে দুইশো আশি টাকা কিন্তু দ্বিতীয় বছর গিয়ে কিন্তু আপনি দ্বিতীয় যে কলামটা সেখানে কিন্তু আপনি এক বছরের শোধ পাবেন না দ্বিতীয় হচ্ছে ছয় মাসের শোধ তাহলে এটা ছয় মাসের এটা ছয় মাসের সুতরাং আপনি পার্সেন্টটা একটু হ্রাস করে দেন পাঁচ পার্সেন্ট করে দেন তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট করলে হচ্ছে আপনার এই আটাশো টাকা পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা অথবা এটা থেকে অর্ধেক হয়ে যাবে কারণ যেহেতু ছয় মাস আর এখানে আপনি এই যে দুইশো আশি টাকা যে শোধ পেলেন প্রথম বছরে তার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট হারে আপনি পাবেন হচ্ছে চোদ্দ টাকা কারণ দশ পার্সেন্ট দিলে আপনাকে আবার অর্ধেক করে এখানে লিখতে হতো যেহেতু ছয় মাস তার মানে এখানে এক বছর এখানে ছয় মাস সব মিলে হচ্ছে আহ আঠারো মাস তাহলে আঠারো মাসে প্রথম আহ সরল মুনাফা শোধ হচ্ছে চারশো বিশ টাকা যোগ চক্রবৃদ্ধি হারে সরল মুনাফা সহ চোদ্দ টাকা তাহলে টোটাল শোধ হবে আমার সরল মুনাফা প্লাস চক্রবৃদ্ধি মুনাফা শোধ হবে আহ ৩৬ টাকা চারশো ছত্রিশ টাকা রাইট চক্রবৃদ্ধি শোধ হবে চারশো ছত্রিশ টাকা তারপর বিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে What will be the difference between the simple and compound interest
4 years. Basic dosh person are a Kaza Chaka Charbosor, Shoral, O Chokri with the Munafar, Pathoku Kotobe. Dehan, Basic dosh person are it. Dosha that a Kaza Chaka, Shoral, Chokri with the Munafar, Pathoku Kotobe. Tell it as a Bangladesh Development Bank Limited, the Chodushale, Ekatri Charbosor, John of the Chapter, Potombosogen Ecta, Ditosuna Duita, Titosuna Tinta, Chotosuna Chapter, Colum Kotobe, Corapo Apnejikasta Kotobe, the principal amount of Chaka the Chaka, the dosh person that was a dosh person of Exho Taka, Tell Exho, 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 Shoral Munafar. আপনি জানেন যে সর মুনাফা বৃদ্ধি হয় না সো এটা সর মুনাফা লিখে ফেললাম তারপর 100 টাকার উপরে 10% দ্বিতীয় বছর গিয়ে এই শোধের উপরে 10% পাবো তৃতীয় বছর গিয়ে এই 100 এই 100 এই 200 এর উপরে আবার 10% পাবো হচ্ছে 20 টাকা এবং চতুর্থ বছর গিয়ে এই 100 এই 100 এই 100 300 টাকার উপরে 10% পাবো 30 টাকা ঠিক একই চতুর্থ বছর গিয়ে আমি এই যে 10 টাকা দ্বিতীয় বছর পেলাম এবং 20 টাকা তৃতীয় বছর পেলাম এই 30 টাকার উপরে আবার 10% হারে 3 টাকা শোধ পাবো ঠিক একইভাবে চতুর্থ বছর গিয়ে আমি এই যে তৃতীয় বছর 1 টাকা পেয়েছিলাম এটার উপর 10% হারে শোধ পাবো তাহলে 0.10 হবে 1 এর 10% তাহলে আমার টোটাল अमाउंट দাঁড়াইতেছে যে এখানে 100 200 পার্থক্য সরল মুনাফার সাথে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য তাহলে এখানে 30 40 50 60 যোগ 3 এর 4 যোগ 0.10 তার মানে হচ্ছে 64.1 তাহলে 64.1 হচ্ছে অপশন ডি তাহলে এটা হচ্ছে আমার आंसर রাইট তারপরে আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে এই বইতে মূলত এইভাবে সমাধান করে দেওয়া থাকে দেখেন এটা আপনি কিভাবে করবেন এবং এটা যদি আপনি 1 মিনিটে করতে যান আপনার সম্ভব হবে কিনা সব মিলে 64.10 এটাই বের হবে आंसर কিন্তু আপনার 1 মিনিটে করা সম্ভব হবে কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখেন সুতরাং আজকের এই ভিডিও আজকে এই পর্যন্তই এবং পরবর্তীতে আমি সবগুলো ব্যাংকে যতগুলো সিলেবাস অনুযায়ী যতগুলো টপিক ব্যাংক পরীক্ষার মধ্যে আসে সেগুলোর উপরে ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করার চেষ্টা করব সুতরাং আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনি আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং সেই সাথে আমার এই চ্যানেলটি যদি আপনি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে ঘন্টা বাজিয়ে দিবেন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম